杀光他们，给长一整报仇。穆姑娘，鬼子已经把这包围了，再不走来不及了。我不走，我要替我师兄报仇。我也去，我也去。愚蠢，现在是报仇的时候。鬼子巴不得把你们一网打尽呢。你以为你是谁啊？凭什么听你的？徐飞，你就听老鬼大哥的话。你闭嘴！我们不能白白送死啊！谢大哥，谢大哥，谢大哥，你说话呀！小虎，这时候你不说话什么意思？他不说话，代表他怕死。撤吧！给我狠狠的轰！这儿，我走。鬼子们撤了，他们全部牺牲了。啊！徐飞，徐飞，徐飞，穆姑娘，放开！徐飞，徐飞，你别拦着我，我咽不下这口气。我爹死了，我师兄也死了，我活着还有什么？徐飞，来，快离开这，鬼子们马上就追来了。包围这片山头，绝不能放走一个人。是是是。走。是谢大哥，我们现在怎么办？先回魏家村。啊，勋飞，你醒了。师傅，弟子无能，没能抓到他们。
。看来臣子这一次是逃不过军部的处罚了。是探长阁下，他有生命危险吗？已经度过危险期了，不过他的头部受到震荡，我不能确定是否会留下后遗症，因此我建议把圣茂少佐送到医院，接受全面检查。你知道，下去吧。是。二十七号病毒确定全部销毁了吗？是的，阁下。由于爆炸太过于激烈，二十七号病毒全部销毁掉了。这么重要的武器，就这样给毁了？你们行动失败，给帝国军队带来了不可挽回的损失。对不起，阁下。二十七号病毒的研制失败，有我们行动队不可推卸的责任。但是，请相信，圣莫已经尽了最大的努力。虽然二十七号病毒被毁，至少他杀死了长蒲风。嗯，这算是不幸中的万幸吧。嗯，阁下，长蒲风是八路军突击队的队长，他一死，对突击队是致命的打击。因此，我相信除掉这支突击队，只是时间问题。嗯。板垣军，是。这次行动的经过，我已经上报给了军部。圣莫率领的行动队屡遭失败，有辱军威。他已经不再适合担任行动队队长了。军部命令我重新物色人选。我看，就由你来临时担任吧。阁下。突击队虽然永远失去了长蒲风，但是他们的精神还没有被打垮，所以你不能有任何松懈。找到突击队的残余力量，消灭他们。是。好，过去吧，过去。小心。哎，你等等，来来来，你站住，来来检查一下。我们回家。鬼子，我们去杀了他们。站住！哎，干什么呢？站住！哎！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
输了。我纯子。师妹醒了，师妹，你怎么了？是不是突击队有消息？是的，师傅，大台先来电报，在大台县城外关卡，有四名军人遇难，疑似是八路军突击队所为。给大台县回电，封锁所有进出通道，队集合全队。前往大台县，是。师傅，那师妹怎么办？大台县战地医院会提供更好的治疗条件。是。春子，跟师傅一起去大台县吧，师傅会替你清除掉突击队所有的残余分子。为什么不拦着大哥？我为什么不拦着大哥？你现在后悔有什么用？该汇报的、该说的，你都已经说了。我现在就要你们告诉我，什么时候替我师兄报仇？生我和那老鬼子，现在肯定还在孟良崮。咱们正好杀他个回马枪，就照林大哥说的办。常大哥的仇，一定要报。我们现在就去。大家都冷静一下。高副司令那儿，大哥的仇没报，我们还有什么脸回去见高副司令？走。都不准动。童姑娘，你醒了。童和贤同志，你可算醒了。你们。你们哪儿都别去
。刘大妈，童姑娘昏迷了七八天了，赶紧熬点稀粥去吧。哎，好的，我这就去啊。嗯，去吧。刚才我们说的话你都听到了。徐飞，冬姐姐，别哭了，大家都别难过了。常营长牺牲了，可是咱们不能被打垮，我们还有很多事情要做。还有很多仗要打。刚才你们说的话我都听到了，童姐姐，谢虎，你是最了解常营长的。他要是活着，他会允许你这么冲动吗？他不会。你什么意思啊？难道我师兄的仇不报了吗？不是不报，是现在还没有时机。常营长刚刚牺牲，圣魔一定会疯狂的反扑。现在大台县，我们不能久留，必须要马上撤回基地。童姑娘说的对，高副营长也是这个意思。现在还有一个非常重要的事情，我们的突击小分队不能没有队长。谢虎，现在在这个情况下，你不能退缩，你要扛起这个担子。谢虎。谢虎，童鹤贤，你怎么就那么冷静，好像在说一个跟你毫无关系的人一样？你知道吗？你在昏迷的时候，我师兄在这里照顾了你三天三夜。没吃过一顿像样的饭，没睡过一个好觉。他在走之前就在这里拉着你的手。他说，就算你听不见，你也能感受到他的心思，就像他明白你一样。他什么意思吗？别说了，好可怕！你居然连一滴眼泪都没有，还在这里说着让谢虎接替我师兄的位置，你的心，你的心好。徐飞，徐飞，徐飞，徐飞，徐飞，你开门啊！错怪童姐姐了，她和常大哥的感情，你又不是不知道，她怎么能不难过呢？她只是强忍住不说出来罢了。
，苏姑娘，林兄弟，让谢虎当队长这件事，你们有什么想法吗？哎，我看这样吧，你们两位先回去休息一下，情况我会向组织汇报，下一步该怎么办会有安排。也好，童姑娘，你也休息吧。铁虎，如果我遇到什么不测，突击队就交给你了。大哥，你怎么说这话呀？开车。我们的突击小分队不能没有队长。铁虎，现在在这个情况下。你不能退缩，你要扛起这个担子。大哥，大哥，大哥，我没有，我没有。苏姑娘，你看谢虎那样，能当得了队长吗？那你说，谁还能当得了这个队长？童和贤呢？他跟着昌普峰那么多年，经验丰富。你别忘了，他是日本人。童姑娘，来喝点粥吧。童姑娘。喝点粥吧，啊！大娘知道你心里难受，可人死不能复生啊！你要想开点儿，大娘，这段时间你还要照顾我。你跟杜政委都辛苦了，说什么呢？是常英长林走的时候交代的。没想到，好了，不说了，不说了，赶紧吃一点粥，来，啊，杜政委。哎，这里的情况我已经向组织汇报，高副司令也已经批示，由谢虎先带领队长一职。尽快带领大家撤回根据地。我觉得呢，谢虎难当众人。先不说穆姑娘对他有抵触情绪，其他人呢，也难以信服。杜政委，你就放心吧。常营长非常信任谢虎，谢虎他一定行。徐飞。你要去哪儿？徐飞，站住！我去哪儿不要你管。你想一个人去报仇，我就要管。你让开！我不能让你去送死。你让不让开？徐飞，你不要这么冲动。常大哥牺牲了，我们每个人都很难过，都想替常大哥报仇。你们一个个只是嘴上说要报仇，其实你们都是胆小鬼。你怎么能这么说呢？童姐姐那么说，也是为我们好。你想想，我们在去炸鬼子兵工厂之前，常大哥说过什么？不管谁遇到危险，都要以任务为先。你看看，现在状况也一样。凡事要以大局为重。就算我们把命赔上了，也未必杀得了那个老鬼子。
不想听你说这些废话。你到底让不让开？不让。除非你现在就杀了我，否则我绝不会让你走的。我答应过你爹，要保护你三番五次救你性命，你居然对他下如此狠手，你有没有良心？你们谁拦着我，我就杀了谁。行，连我一块杀。想找人接替他，你们根本没有一个人真心为他难过。亏他把你们当兄弟，当朋友。你就不是人吗？你们怎么一个个那么冷血？偷喝血！我告诉你，什么突击小分队，哼，什么八路军。类似的乌鸦，叫什么叫谢大哥，刚刚高政委发来电报说，已经命令你为代替队长了。童姑娘，我不行。谢大哥。这现在都什么时候了？你也不看看现在突击队的状况？
难道你就眼睁睁的看着长营长辛辛苦苦拉起的队伍就这样毁了吗？谢大哥。你站起来，谢大哥。常营长生前那么信任你，你可别让他失望。鬼子来了！鬼子来了！糟了，有情况。冷静一下，先跟我回去，我们再好好商量一下。我已经说得很清楚了，要么跟我走，要么离我远点。鬼子来了！哎，怎么了？两位英雄，鬼子来了，快走！好，鬼子来了！鬼子来了！徐飞，一定是老鬼子们，跟我回去。我不跟你回去，老鬼子来了正好。徐飞。白猿先生，前面就是魏家村了。据探子回报，魏家村有三十七户人家，已经被八路渗透很久。村里有不少游击队伍和共产党。这么重要的八路据点，为什么现在才知道？属下该死。好了，不要再说这种没用的话。村子里头有逃生的地道吗？这不太清楚。废物，这。带你的小队包围这个村子，只要是活的，一个不留。是，第一小队前进。师傅，那我们呢？等东野军杀进村子，我们的目标自然会出现。我明白了。鬼子到村口了，多少人？百十号人呢，一定是那个老鬼子。糟了，穆姑娘和陆兄弟呢？我在村口看见他们了，我让他们到村里躲躲。以他的性格不会回来的，我去找他们去。其余人注意隐蔽，保护好村民。同志们，魏家村的村民比较多，想要撤离需要点时间。林兄弟、苏姑娘，你们俩留在村里，跟我拖住鬼子，越久越好。好。童、嗯、姑娘，村后的草垛下面有一条秘密通道。通往后山的树林，你带领村民从那里撤离。是，记住，一定要保证村民的安全。走，走。深了。
长部，这两个人交给你了。应该已经冲出去了，你没事吧？我没事。这样，你带乡亲们先下去，我断后。好，你自己小心点。哎，乡亲们，来。
，徐飞，快！追，走！快，你们都快跑！这边，快走走走走走走走，快快快，这边这边。还不知道杜政委、林兄弟还有苏姑娘他们怎么样了？放心吧，他们会没事的。谢队长，谢队长，谢队长，快说说接下来该怎么办吧。咱们先回魏家村，看情况再说。也不知道鬼子能不能追上咱们。谢大哥、童姑娘。你们先走，我们等候。好，兄弟们，注意隐蔽。杀你！今天我就替我大哥杀了你！<笑>就凭你！跟我玩命，我成全你
。你怎么样？谢大哥，谢大哥。哎，如江，谢虎受伤太重，先把他送回去。走，来，来。那个女孩受伤了，不会走太远，咱们继续搜索，注意搜索药铺。是，走。突击队的人跑哪儿了？哼，说，就算是死，我也不会说的。嗯，你真不知道，小日本鬼子，王八蛋，呸！哈<笑>哈师傅，哎，师傅，这不是那个叛徒尤美子吗？只抓到一个，其他三个都跑了。我现在去追。哎，只要这个女人在我们手上，不怕他们不出现。嗯，对。阿布回来没有？师傅，弟子无能，没抓到他们俩。不过弟子已经安排两个人继续搜索。相信不久就会有他们的下落。撤，是。走，走徐飞，你忍着点。
他怎么样？他伤得不轻。本源这个老贼，今天要不是你拉着我，我非把他千刀万剐不可。本源这家伙，他躲得过初一，逃不过十五，没关系的，有的是机会宰了他。吴娇，你自己的伤怎么样？我没事。没想到程大哥一死，我们突击小分队变成现在这个样子。我们不能就这样回去。老鬼和杜政委，还有那么多游击队的弟兄，都为我们牺牲了。童姑娘也被抓了，还有陆兄弟和穆姑娘。如娇。我想有陆兄弟在穆姑娘身边，他们应该会没事的。就算找不到他们，也得先把童姑娘救出来。他落在鬼子手里，小鬼子都不是人。不，不，我现在就去把他救出来。哎、不行，苏姑娘，你先冷静一下。那老鬼子的武功，你最清楚。我们三个人加在一起，都不一定是他的对手。你这样一个人去，那等于白白送死，你知道吗？如娇，我跟你一样，我也着急童姑娘的处境。可是你别忘了，怎么说他也是日本人，小鬼子一时半会儿是不会为难他的。再说，谢大哥。他现在这个样子，万一你走了，日本人来了，我一个人怕是应付不来。咱们还是先把谢大哥送回根据地，再做打算梅子小姐，我们又见面了。不要白费心思了。吉九家在日本曾经是名门望族，可惜你的父亲背叛了天皇，令整个家族蒙羞。有梅子，只要你跟我合作，协助我消灭八路军的突击队。我向你保证，天皇一定会宽恕你的父亲，恢复你家族的声誉。一个发动战争，把两国人民推入火坑之中的人，他没有资格称之为天皇。哼。尤美子，你应该知道，天皇发起的是圣战。圣战，你不要以为到现在还坐在皇宫里，那个自大的家伙发动的这场战争，真的就是为了日本人民过得更幸福吗？蠢货！你骂我没关系，你怎么可以骂我们大日本的天皇呢？你们以为，只要占领了中国，就能统治中国吗？我告诉你们，中国人民不会屈服，他们会反抗到底，总会有一天把你们赶出中国的土地。放开！背叛天皇，背叛国家，你不知羞耻！刘梅子，你真应该被千刀万剐！你们在中国。烧杀掠夺，情，无恶不作，该千刀万剐的是你们。日本民众，终有一天会看清你们的嘴脸，你们就等着
历史的审判吧。好，好，来人，给我狠狠的打！是。众多，犯人又昏过去了。把军医叫来。是。中佐，这个女人不能死。是。是。报告中佐，他的身体十分的虚弱，导致他昏迷的原因不仅仅是因为外伤。你什么意思？属下不敢确定。不敢确定什么？他的身体里有了二十七号病毒。二十七号病毒？他的身体里怎么会有二十七号病毒？现在还不敢确定，需要进一步检查。马上给他全面检查。是。师傅啊，您听说了没有？嗯、啊，大台县那个纪民诊所的林博士啊，他其实就是个汉奸，帮着日本人搞什么病毒武器，叫云姑他们给端了。现在满大街都贴着八路军突击队的画像，那里面啊就有云姑他的徒弟，也不知道云姑和他徒弟怎么样了。嗯，哎，客官，您是看病还是抓药啊？哦，我妹妹发烧了，我想给她抓一副退烧药。啊，把方子拿来。方子，我我没方子，没方子，没方子，我们怎么给您抓药啊？就退烧药就行。年轻人，你闹不清发烧的原因，那你妹妹到底得的是啥病啊？是啊，就是，她头特别烫，然后，大夫，您就抓几副退烧药吧。年轻人，我怎么看你这么眼熟啊？啊，是吗？你妹妹到底得的是什么病？呃，既然你不想给抓药，那就算了。哎，等等，你认识云姑吗
如果他身上真有二十七号病毒，师傅，你可为军部立了大功啊！真是难得呀。报告，病人休克了。嗯，什么？赶快把他救活！他死了，你也该剖腹了。是。科长。看见他，混蛋！人已经逃跑了，你们继续在这里搜查，一草一木都不要给我放过！是。和我是二十多年的老朋友，没想到他，师傅，师傅、啊，不好了，什么事这么慌慌张张的？外面来了一群鬼子，好像是找他们的啊！他们怎么会找到这儿来？啊，没准你白天到我店里来，就被他们盯上了。赶快走吧，陆大夫，那你们怎么办？对不起，我们连累你们了。哎呀，这算什么连累呀、啊？哎，快，赶快走！哦，穆姑娘的伤没有什么大碍。只要按时服药，不出半个月，他的伤就能痊愈。陆大夫，您的救命之恩，银川无以为报。哎哎哎，起来起来起来起来起来！哎呀，你们这是打鬼子的英雄。嗯，长浦峰和云姑都被鬼子杀害了，你们要好好的，将来为他们报仇啊！好，来，快快走，快走快走快走啊！哎，快走吧，陆大夫。等把鬼子赶走了，再来看您了。哎呀，快走，快走，快走！快走走！你就是霞流镇的鲁大夫，是我。这两个人，你见过？没见过，不知道。陆大夫，哎，雪飞。牺牲了，你们就要同反元拼命。结果怎么样？你们自己好好想一想。为了掩护你们撤退，牺牲了多少同志啊？长浦峰的命重要，他们的命就不重要吗？你们的命就不重要吗？你们现在是八路军战士，不是以前的江湖游侠。高副司令，你瞧，他们都知道错了。你就少骂几句吧。这句话，同志。还有屋里躺着的那个谢虎。长浦峰牺牲了，他是临时队长，非但不阻拦他们，还去领着跟板垣拼命。我看他是昏了头了。佟鹤贤同志被俘，陆迎川、穆寻飞同志失散。他当队长的，有不可推卸的责任。高副司令，这事怎么能全怪谢虎呢？王营长牺牲了，他们一下子没了主心骨，鬼子又突然杀了进来。要不是为了保护乡亲，童姑娘也不会被抓。
谢虎，你总算醒了。高副司令，谢虎向你报道。谢虎同志，你伤很重，回屋躺着吧。高副司令，童姑娘被抓，责任全在我。高副司令，你处分我吧。现在不是谈处分的时候。刚才我的话说重了，别往心里去，把身体尽快恢复好，正式上任敌后突击小分队队长。我不行。为什么？没有为什么。这都什么时候了，你还推三推四的？这是经过组织慎重讨论的结果。你现在要考虑的不是当不当这个队长，而是伤恢复以后，拿出营救童鹤贤同志的计划。好了，我司令部还有事。大台县的同志正在打听他们三个人的下落，一有消息，马上通知你们。田菊花。好好照顾他。嗯，是。谢虎，来，喝口水吧。哎，哎，嫂子，你这是干啥呀？谢虎他们受伤了，炖只鸡给他们补补。嫂子。这可是咱家唯一的老母鸡，还指他下蛋呢，管不了那么多了，杀了再说。真舍得呀，嫂子。谢虎，把镇永汤喝了吧，喝了呀，伤好的快。啊，我喝不下去。我知道你心里难受，可你也不能一直这么下去啊。高副司令不是说了吗？先把伤养好，再想办法救童姑娘。你到底在想啥呀？你现在可是咱们游击队的队长啊！我当不了队长。为啥当不了队长？怎么就当不了队长了？突击队，不是游击队。执行的都是最严密、最危险的任务，不能有一点点马虎。像我现在这样，我没有能力当这个队长。谁也不是生下来就能干大事儿的。常营长信你，高副司令也信你，你咋就自己不信自己呢？谢虎，怎么样？好点没有？好点了。谢大哥，我们什么时候去救童姑娘？高副司令不是说了吗？让你们先安心养伤，再等大台县地下党同志的消息。已经三天了，我等不了了。啊、谢虎，既然现在你是我们的队长，你拿个主意吧，说说我们下一步该怎么办。我，林大哥，咱也不用再为难他。咱们走。哎，宋姑娘，你干嘛去？我不能在这跟等着，让童姑娘被那些畜生给害死。走，宋姑娘，不要再冲动了。我们想办法，一定会把童姑娘救出来。让你拿主意，你又拿不出个主意。我们现在要走，你又不让我们走，你到底想怎么样？宋姑娘，我们再给谢大哥一点时间吧。
谢我。苏姑娘，你不是想一个人去大台县吧？是。你一个人去怎么行？我等不了了，谢虎他就是烂泥扶不上墙，等他拿出主意，童姑娘早就死了。行，我和你一块儿去。嗯，走。啊，嗯。怎么样了，阁下？他的身体很不好，非常虚弱，随时都有生命危险。他的身体里真的有二十七号病毒？阁下已经确认他身体带有二十七号病毒，而且他还注射过二十七号病毒血清。也就是说，我们不但可以提取二十七号病毒，还还可以提取二十七号病毒血清。是。太好了，这可真是天大的惊喜呀、啊，师傅。你赶紧向田中中将汇报这个好消息。嗯嗯。喂喂，请给我接皇军威海司令部的田中中将。石团长阁下，你好，我是板垣镇雄。啊。板垣俊，听说你抓住了那个叛徒吉久由美子。<笑>是的，而且他还给你带来了一个惊喜。什么惊喜？在他体内发现了二十七号病毒。你说什么？这个叛徒体内带有二十七号病毒？是的，属下已经安排了军医对他全面进行检查，已经确定他体内含有病原体。详细的报告很快就会出来。等他身体状况恢复到一定的程度，我们立刻派人把他送到威海。啊，太好了，白元军，我已经将你重创八路军突击队，除掉长浦峰一事，上报了军部，军部已经任命你为中佐。从现在开始，你就正式接替特别行动队队长职务。是，感谢中将阁下的信任。百元镇雄一定不辱使命，为天皇陛下鞠躬尽瘁。好，百元军，希望你能一鼓作气，彻底消灭这支八路军突击队。是，阁下。哎，阁下，属下还想问问？我知道你想说什么。你是想问圣末的去留吧？是的，阁下。嗯，他屡次失败，军部已经下达命令，近日将他遣送回国。阁下，啊，我理解你的心情。我知道，这对圣莫来说是一个巨大的耻辱，但是军人必须服从命令。阁下，属下有个提议。白元军请讲。圣莫虽然多次失败。但是，他对八路军的了解是无人能比的。阁下，可否让圣莫以武士的身份继续留在行动队？嗯，好吧，我会将你的提议上报给军部。我也希望圣莫能留下来。属下替圣莫感谢阁下的厚爱。雪飞，你终于醒了，谢天谢地！你不要乱动啊，你身上有伤。我这是在哪儿啊？这是在哪儿？我怎么会在这里？啊，这是一个山洞
，从我摇床出来的时候，你受了枪伤。现在鬼子正四处搜捕我们，这很安全，所以我们暂时在这里躲避一下。来，我先帮你换药，厂营长送给我的金川药我还带着。我没事，你带我离开这儿，我要去杀了板垣，为我师兄报仇。讯飞，你就别逞能了。你看你的伤，怎么还能报仇啊？这点伤算得了什么？我要去替我师兄报仇。陆迎春，你要是不让我走，我自己走。哎，讯飞，你就别耍大小姐脾气了好不好？我也想替常大哥报仇，可是你看看。我们都被鬼子逼到什么份上了？你现在去杀百元，那不等于送死吗？那又怎么样？我要去替我师兄报仇。你怕死是不是？好，那你留在这儿，我自己去。我扶你起来。你这是要带我去哪儿啊？带你去找板垣啊！你不是说要替大师兄报仇吗？这明明是南方的方向。徐飞，你听我说。陆迎川，你告诉我，到底要带我去哪儿？徐飞，你先别生气。你看你，都伤成这样了，怎么还能报仇呢？我想先带你去湖北，等你伤养好了，我们再做打算。什么？回湖北？亏你想得出来！我要去杀了百元，替我师兄报仇。要回去，你自己回去。徐飞。